Na mpenzi mtazamaji na wakaribisha kwa moyo mkunjufu katika kipindi chetu moja kwa moja ndani ya runinga ya Tuma Eni TV. Na leo tuko katika kaunti ya Nakuru ambapo leo nataka tuongee kitu muhimu tena sana. Leo tunataka tuzungumzie kuhusu ukulima wa ngombe. Je, ni vyema mtu kuwa na ngombe mingi ama pia kuwa na ngombe kiasi? Leo tutapata jibu katika kipindi chetu cha ukulima wa ngombe. Na leo mkulima wetu ati ako katika kaunti ya Nakuru ambapo ana ngombe watatu tu peke yake. Lakini pia shamba analo kubwa jinsi mnavyoona hili shamba lote so watatupeleka katika utaratibu wake kwenda kupanda nyasi ya ngombe ambayo ni hii pia upanzi wa mahindi ambapo pia yale mahindi anatumia kama yake chakula chake yeye mwenyewe na pia kama chakula cha ngombe. So watatupeleka kwa utaratibu vile ameweza kutengeneza mpaka silage na pia ataweza kutuelimisha kuhusu biashara ya maziwa. Je, maziwa katika hizi ngombe zake maziwa anatoa anatoa lita ngapi ama anapata maziwa lita ngapi? Na katika biashara inaingisha pesa ngapi kwa siku? kwa wiki na kwa mwezi mpenzi mtazamaji njoo tusemezane ikia terimuka Naam uh, mpenzi mtazamaji karibu sasa ni kuelimishe tena kwa undani tena sana lakini kabla ya hayo Niwe, na ni mzuri niweze kumpatia mkulima nafasi ya kuweza kutukaribisha na pia tumjulie hali ama pia tumjue atuambia yuto nani na pia hapa ni wapi so karibu tuambie yuto nani na utukaribisha hapo kituambia ni wapi mimi naitwa Benson Gesege na hapa ni Nakuru County aha area Bahati naam na hii shaba inaitwa Modern inafakana na Egashura aha sasa hapa mm-hmm tunakusa ngombe aha tuna mabuzi naam na tunalima oh. mahindi aha mm. naam sasa kwa so umesema hapa hapa naitwa modern mpaka eh. waengoshura na na modern na modern eh. naam lakini sasa ni yote ni bahati constituency bado yote ni bahati haya naam ah nataka tuingie moja kwa moja katika swala hili la kilimo mm-hmm. so leo nataka tuguzie katika ukulima wa ngombe mm-hmm. so Tuanze kabisa sasa kwa ngombe. Mm-hmm. Nini ilikufanya ukaanza ukulima wa ngombe? Ama ulifikiria nini ukaamua wacha sasa sitaki mambo ya farasi, juu kuna ukulima wa farasi, kuna ukulima wa kuku, mm-hmm. nataka sasa ni concentrate na ngombe. Mm-hmm. Mm-hmm. Sasa mimi niliona ukulima wa ngombe. Aha. Juu nalima mahindi. Mm-hmm. Na iko nyasi kama navy grass. Aha. Hiyo na, nimepata kwa shamba. Naam hiyo inasaidia ngombe. Aha. Nikaona nikifuga ngombe moja mbili naweza pata maziwa. Aha. Na niuze kidogo unapata pesa ya ku kusomesa <laughs> watoto. Ah, kabisa. Mm. Na, uh, ulianza na ngombe ngapi? Na pia akatuambia kama ngombe ulianza na ngombe ikiwa imekomaa ama ulitunua kandama kadogo. Ninunua ngombe kubwa. Aha. Nikasaa mtama ingine. Aha. Nikaanza kuendelea na ikiwa bili. Naam kaka nikajaribu hii inaitwa asha hii aha so nam hii 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 kuna kala brown hiyo sasa nikanunua baada ya nyandarwa aha sasa nikajaribu nione kama iko na masiwa lakini hapa haina masiwa sana kama freshian aha so zile mbili ni freshian ile ni freshian so ni katikati kati ya hizi ngombe mbili ni ngombe gani ambayo waweza kununua ngombe ya kwanza ni huyu huyu aka katikati. Hii ya katikati. So hii ya ndio imezaa ile. Ndio imezaa ule. Aha. Mm. Wao na nakaa kwanza ziko na afya tena sana. Mm. Eh. Haya, naam. Mm-hmm. Tuanze, ukanunua ngombe. Eh. Ukanunua hiyo ngombe fresh and sasa, mm. hiyo moja. Mm. Ukaamua ujaribu. Nijaribu. Aha. Mm. Ukapata ripoti gani? Haikuwa baya sana. Isipokuwa sasa muda huu tuko. Aha. Chakula ya ngombe imeenda juu sana. Aha. Sasa hata ndio unaona tunashirisha. Mm-hmm. Unatafutia hii majani ya green kidogo. Aha. Jioni inakula hii gine hii ile imekauka. Aha. Juu sasa hii chakula tunanunua ya daily meal yes. ama ya uga. Mm-hmm. Iko juu sana. Mm-hmm. 
hata watu wengi sasa wanashindwa kulisha mangombe juu ya shakura yes sasa serikali ikituangalia ifunguze bei ya shakura hii mhm mm tunaweza faidika yes haya na mtuangalie na mtuangalie katika upande mwingine uh, ngombe sasa ushanunua ngombe mm -hmm. uh, ukajaribu kuona kama iko na maziwa mm -hmm. na uh, katika upande mwingine uh, ulipo ulipo na ngombe iko na maziwa tuseme siju ulikuwa na kama kama lita ngapi wakati ile <laughs> ya mbere yes wakati ya mbere nilikuwa na kamua kama lita tano tano asubuhi kwa uh -huh. kila ngombe uh -huh na jioni inaweza fika inne 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 mhm mm eh kama saa ingine ifikisha tano Aha. ile imekula mchana naam mm. so ni nini inafanya ngombe inatoa maziwa mingi ama inatoa maziwa kidogo inalingana na nini hasa na na zile chakula imekula aha mm. so ni chakula gani ambao unajua hii chakula ni kipea ngombe inatoa maziwa mingi sasa unaona kama wakati huu kuna glini hii hata ile hii ikikato ikiwa hivyo iko na maziwa kushida ile imekauka mbona ile ikiwa na hiyo mbegu nyepesi nyepesi iko na maziwa iko na maziwa na sasa uwezi ukaikata ikiwa hivyo labda uiweke saa ile jipa moja na hii mafefe aha hii nini so so ni umuhimu mgani ambao umeona katika kufunga ngombe ngombe sasa ina umuhimu gani hasa inakusaidia vipi ngombe inanisaidia juu ni naangalia juu ndiye nakula mhm mm tena mbolea yake inanisaidia ndiye nalima naye kwa shamba inawekwa kwa mahindi aha na hata wakati nimepanda maboga maboga hii maspinach na masaru yes inanisaidia aha mm. haya uh, tuangalie na upande mwingine mm. sijui kwa nini kwa nini ukaamua kugawa tuseme kama hii uwanja wote vile tunaangalia hivi mm -hmm. naona uwanja umegawa katika sehemu tofauti tofauti mm -hmm. uh, vile umegawa hii uwanja katika sehemu tofauti tofauti mm. mbona ukaamua kugawa nilikawa juu ya ile mabusi Aha. mbusi na ngombe haiwezi kula pamoja mbona hii makodo wanamalizanga nyasi kabisa <laughs> <laughs> na ngombe amalizi <laughs> kama kodo hawa wanamalisa unaona hiyo yao haina <laughs> haina majani kubwa <laughs> zina zina kula kabisa eh aha sasa ile ya ngombe unaona nyasi ni kubwa mm -hmm. na hii tena imeanza kumea itakuwa kubwa yes. ngombe waingie upande mm -hmm. eh so uta, so after after hii sasa bila ngombe ijamaliza sasa unabadilisha unabadilisha ngombe unatoa hapo na pelea tena kwa na pelea kwa ule haja mwingine aha mm. haya uh, ngombe kuna kuna haya magonjo ambayo ngombe huwa zinapata mm. sijui kama wewe huo una unaita daktari anaziangalia na pia kuweza kupima aone kama maziwa ambayo unapata ni maziwa safi. Hiyo sana sana daktari anakuja. Aha. Ukiona ngombe haina afya mzuri unamuita. Mhm. Lakini upande ya maziwa kufimiwa hiyo sio sana sana. Juu hapa mambo ya maziwa kuwa iko na matatizo atusikii labda ngombe iwe na ugonjwa wa mastitis mm -hmm. na sio sana sana hapa hili mm -hmm. mm. kuna, kuna, kuna wakati mwingi na unanga katika runinga ama pia katika redio unapata wanatangaza kuna ugonjwa wa ngombe ambao unaitwa foot and mouth unapata umeenea tena sana mm. uh, sijui huo ugonjwa huu unalitwa na nini sijui mm. kama ni kupe ama ni ngombe zikiwa pamoja Mm -hmm. uh, katika hizi zako sijui kama ngombe imepatikana na ugonjwa kama huo iko wakati hiyo ugonjwa inaenea ilia hii aha lakini yangu bado haijashikwa naye tangu mm -hmm. nisiweke mhm mm juu haitoki kuenda bali aha sinakaa ilia hii naingia ndani mm -hmm. inakulia huko mhm mm sasa hiyo ugonjwa usemekana sio sio ya, ya kupe aha inakujaga kama na hewa ama mtu bali alikuwa ameenda mm -hmm kuwe kuna hiyo ugonjwa mm -hmm. anaileta mm -hmm. inakaanga namna hiyo mm -hmm. mm -hmm. na mtuzungumze kuhusu usafi na usafi wa ngombe sasa mm -hmm. kwa sababu kama ngombe zako ukiangalia ni ngombe safi sana mm -hmm. na umezifungulia umeziachilia kwa kiwanja kubwa tena sana mm -hmm. usafi wa ngombe huu unafanya nini unaziosha ama unafanya nini ngombe anaosho kila weekend tena kwa ile boma yake una unasafisha mm -hmm hata kama ni, 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 ni kila siku mm. na iko pahali inalala ilali kwa hiyo nini mm. pahali inakanyaga aha iko pahali inaingia sinalala hapo aha. kwa hivyo hapo hakuna matope mm -hmm. 
tena ukiosa hiyo kwa wiki moja mm -hmm. itakuwa safi tu mm -hmm. na iwe sasa manyoya yake haina shida ati inajishikiria ushafu ushafu yes mm. haya na mtuzungumze nao kuhusu tuseme labda kuna mtu pale nje amesema mimi nataka kuanza biashara ya ngombe sasa mm -hmm. Naseme, kwa sababu nimeona katika Tumaini TV uh, mm. hii Tumaini Kilimo nimeona ufugaji wa ngombe ni rahisi sana kama mm. ningekuwa na shamba kama hii mm -hmm. ama protein gani hivi naweza amua kulisha ngombe mm -hmm. wakati unaamua kuleta ngombe ama mm. kufuga ngombe mm -hmm. nini na nini unahitaji kuwe nayo before ulete ngombe kabla ulete ngombe yes. ni kuijegea pahali ya kukaa hiyo mm -hmm. mahali pa kuona jenga vipi kuna bila inajeko kuna wale wata wana, mafudi wanajua kujenga hiyo nyumba bila inastahili Aha. kama ni ngombe moja mm -hmm. iko pahali ya kukulia na pahali itaenda ilale mm -hmm. inakaaga hivyo na, na pahali itawekeo maji mm -hmm. nini yake ya maji safi yake ya maji maji safi eh, eh, eh. sasa uki, ukimaliza kujenga hiyo mm -hmm unatafuta sasa ngombe na usitafute ngombe mzee tafuta 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 dama naam juu hiyo hauna shida naye juu hiyo hii inaweza kukuuzia iwe iko na shida kwangu lakini siku ana huko unajua nimenunua ngombe na sijui kama ngombe ni mgonjwa eh lakini dama ni kitu unaenda ku kuangalia uipe dume ikifika uone namna gani naam ngombe huu inaaffectiwa na climate eh wakati inabadili unatoa ngombe ya kutoka bali kama hii wakati ilikuja nilitia wet na redi aangalie iko mashindano wanadunganga ndiye sasa climate isisubue jua ameanza kukula chakula aina nyingine sio ya huko na hewa sio ile yes Haya nimenunua ngombe ni ah nimetengeneza nyumba yangu ya ngombe mm. nime make sure iko na mahali pa kupelea maji mahali safi mm. mahali pa kulala na kuna mahali bado still pa kupelea chakula si ndio eh haya na kuna mahali pia natengeneza mahali pa kuoshea ngombe eh ndio kama umtengeneze please kama keto dip mm. hivi natengeneza pari ya kusipigia dawa eh ah yeah. unazipigia dawa kwa sababu ya kupe mm. Kuto uh, uh -huh. kutoka hapo ni store ya chakula yake na kununua chakula na kuweka kwa hivyo kwa hivyo lazima ukuwe na budget kubwa. Eh, utakuwa na budget. Uwezi <laughs> lete ngombe ikae bila bila hujui bali utatoa chakula. Aha. Mm. Kwa hivyo, na unajua mimi nil, nilikuwa na hiyo maono ya, ya kufuga ngombe. Mhm. Mm Sasa nimeona vile watu wameweza kufuga ngombe uh, na nafurahia napenda ngombe tu vile iko naturally. Mm. Haina aisumbui sana. Mm -hmm. Lakini siko nimefikiria kulikuwa na budget ya chakula size ndio hizo. Ya chakula. Hiyo eh, <laughs> inatakikana. Yes. Mm. Aha, budget ya chakula. Eh, sasa Aya. ikikuja ikute kuna chakula kwa kasto. Mm -hmm. Hata ukiwa unatafuta ingine mm -hmm. bado inakula ile. Ndam. Mm. Haya tuanze pale umesema mtu ananunua ndama kwanza usinunue ngombe uh, mzima kwa ama ngombe yenye mekoma. Ndam, umenunua ndama yako? Mm. Uh, inahitaji kukula chakula gani? ama ndama tu unaikuja unaifungulia inakula nyasi kama una pahali pakubwa ba, ba, pakuenda kama hapa uh -huh. si unajua itakaa hapo kwa hiyo nini yake kwa hiyo zizi yake <laughs> eh. uh -huh. sasa hapo ni ujue huko na chakula kama hii umejiwekea uh -huh. unanunua mesi jamu uh -huh. ama hii chakula ingine ya nini akina cotton akina sunflower hiyo unashanganya ukipea ile hii uh -huh. lakini kama utakuwa umetengeneza kitu kama silage hata hiyo inasaidia ndio utakuwa ukipea kidogo kidogo mm -hmm. ama uwe umesiaga hii mafefe mm -hmm. usiage kama unga sasa ikae ushanganyange na ile aduka aha eh. mbona uchanganye na aduka si ndio sasa iwe na protein ya kutosha iwe na protein ya kutosha mm. wow 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 haha mm. haya naam ngombe yako utajoje kama inahitaji ndume umenunua hiyo ndama sasa umeilea mm. unafaa kulea kwa miaka ngapi ndio ujue inahitaji inahitaji ndume hiyo mm -hmm. inategemea na vile utaipea ya chakula ndio iwe na joto kwa mwili ikiwa na joto kwa mwili kuna zingine zinaanza na mwaka na miezi kama tano mm -hmm. kama sio kuna zile zinataka kitabu mm -hmm. lakini kama hizi siatu yes hii tuseme ni kutoka mwezi 16 18 hapo Aha. Itakuwa na hiyo joto ya kutaka dume mm -hmm. na itakuwa kubwa Damn. kama unaipea chakula ile mm -hmm. inatosha 
Na ngombe ikishapata ikishapata ndume ama mm. ikishapata mimba mm. inakaa miezi ngapi ama miaka ngapi ndio inaweza kujifungua? Yes, tisa. Miezi tisa, tisa kama binadamu bana. Hey, hey, hey. Sasa afra miezi tisa, mm-hmm. aha, tuingie hapo sasa kukamua. Mm. Unafaa kukunywa maziwa after how many days? Kuna wana kunywa na siku sita, kuna siku kumi hapo. Mm-hmm. Mm-hmm. Na ukikunywa before jafika hizo siku? Haina shida wewe ukikunywa wewe mwenyewe lakini wewe si usia mtu mwingine. Mpaka <laughs> iwe zavi ukiuza sasa ni kama ni ya kuuza. Lakini sinadhani sasa zile hiyo ma- ma- maziwa iko yellow kabisa iko na protein mingi sana. Iko na protein na hiyo ni ya jau, ni ya dama. Sio yako? Ne pe ya dama hiyo. Wewe ukikunywa itakuwa. Haina shida hata wewe ukikunywa <laughs> lakini unaweza kunywa umalizie dama. <laughs> mm. Aya, naam. Mm. Unajua tumeingia katika sehemu nyingine. Mm. Uh, ndama mm. ume, umesema kuna hiyo maziwa sasa kuna hiyo maziwa ya yellow sasa mm. yenye umesema kuna yenye ngombe inaweza fanya maziwa kwa safi mm-hmm. bila hiyo kala ya yellow kwa sababu yeah. sita ama siku 10 mm. ina depend yeah. naam uh, ndama unaanza kuipea maziwa chupa ngapi ama unapima na nini kipimo gani inakunywa lita 2 asubuhi uh-huh. lita 2 jioni lita 2 na mchana mchana hakunywi inakaa hivyo inakaa hivyo inagoja mm-hmm. mm. kwa siku ngapi hiyo ni miezi tatu inakunywa mfurizo miezi tatu mm. now tu, tuingia labda swali lingine mm. uh, kun, labda kuna mtu ana ngombe mahali mm. na imeweza kujifungua ile ile ndama yake mm. kabla ijamaliza tuseme maybe kwa wiki, mi, wiki mbili wiki moja ama wiki mbili mm. yule ngombe akakufa mm. Huyo ngombe uh, huyo ndama mwenye amebaki huo unamlisha na nini? Naanza kumuliza na masiwa ya ngombe ingine. Aha. Ama kuna masiwa inanunuliwa kwa duka kwa agrofet. Aha. Una abio vile utakuja kuivea vile utashanganya uipe. Aha. Ama ununue hiyo masiwa ya ngombe ingine. Mm-hmm. Kwa kwa hivyo kuna maziwa ya unga ambayo unafaa kukoroga unaipea. Eh. Na uji Hiyo <laughs> <laughs> si juu sana mambo yake. <laughs> Nilisikia mtu akiniambia. <laughs> Anasema sasa ngombe kwa sababu ngombe ilikufa yeye anaipanga uji na inakunywa kabisa hiyo mm. dama. Lakini sijui, nimeuliza tu. Sasa hiyo <laughs> hata mimi sijui. Mimi <laughs> najua hiyo masiwa iko hiyo ya uga. Aha. Na hiyo tabio vile utaivea mm-hmm. ukikuta ule fetinali. Mhm. Hiyo mimi najua hiyo ni safi. Naam. Ama uinunulie kwa ngombe. Mhm. Mm, lakini ya ngombe itakuwa baikali kushida ile. Yeah. Ile aduka. Okay. Mm. Haya sawa naam tumefika hapo so ndamu mm. unafaa kuipea miezi tatu mm. hasa ikishafika miezi tatu ndio unafaa kuihesabia uh, miezi 10 na 16 ndio ipate na huko ndio mm. sasa uipatie ndume kwanza ndio mm. sasa yaanza kuleta mazao mm. naam uh, tuangalie katika kutoa maziwa mm-hmm. uh, umesema uko na ngombe tatu sasa mm. kwa, kwa kila ngombe unakamua lita ngapi ama utuambie unakamua mara ngapi kwa siku na pia unakamua lita ngapi? Nakamua mara mbili. Mara mbili. Asubuhi na jioni. Asubuhi na jioni. Mm. Lita ngapi? Sote haitoshi ni masiwa. Aha. Kama ule alisaa juzi. Ule yako na kadama. Aha. Naye anatoa lita sita. Mhm. Yo kadama kana kunywa lita mbili anabakisha ine. Anabakisha ine. Hiyo ni faida. Sasa huyu naye mtoto wake ndiye ule. Sasa huyu amewasha kukunywa maziwa. Aha. Huyu anatoa 5. 5 aha. Ule yako juu. Huyu mzee sasa. Aha. Huyu ni wa lita 3. Lita 3. Mm, nimeseka. Haya <laughs> <laughs> lita 3, hizo ni 5 na zile nyingine ni 6. Haya, mm. hizo ni lita 8 14. Mm. 14 anakunywa lita mbili mm. Anakunywa lita mbili na baki lita 12. Mm. Kwa hivyo tukianza kupiga uh, hesabu mm. uh, tukianza kupiga hesabu ya ya pesa ambazo unapata kila siku. Nataka mm-hmm. ni mzuri mpenzi mtazamaji kuweza kufanya hesabu kwa kila kitu ndio ujue kama biashara yako iko na manufaa ama haina ma, haina manufaa. Mm-hmm. So kwa hivyo kila siku ni lita 12. Mm-hmm. Na maziwa unakamua unakamua mara mbili. Mm-hmm. Kwa hivyo ni multiply mot, by by 2 uh, inakuwa ni 24 liters mm-hmm. na lita moja unaweza pesa ngapi? Uh, 60 kwa lita. 60. Mm-hmm. So 24 liters per day you multiply by 60 shillings that is 
440 per day. Mm-hmm. So elfu moja, uh, mia nne na arobaini mm-hmm. kila siku. Mm-hmm. Kwa sababu uh, kwa mwezi moja unapata pesa ngapi? Uh, now you multiply by 30. That is 43,200. Mm-hmm. Pesa mzuri sana. Haya, uh, kumultiply uki multiply by one week So by 7 days that is 10,080. Mm-hmm. Haya, nataka tujaribu kufanya hesabu ya haraka haraka. Mm-hmm. Uh, uki multiply 1,440 uki multiply by mwezi moja mm-hmm. by 30 days inakuja 43,200. Mm-hmm. Kwa hizi ngombe tatu mm-hmm. kwa mwezi moja dawa za minyo huzipe mara ngapi kwa mwezi ama kwa mwaka unazipe mara ngapi? Kwa mwaka inataka mara nne. Mara nne. Kwa hivyo after miezi tatu ndio mm. unazipea dawa ya minyo. Mm. Haya. Tutoe dawa ya dawa ya minyo inakuwa kwa pesa ngapi? Hesabu ya 250. Mm-hmm. Ile eh, ile moja kwa moja. Haya. Kwa hivyo tuseme tumezipea dawa ya minyo. Mm. Uh, that is 700 minus 750. Mm. Inabaki 42 450. Mm. Haya, itaku uh, nini nyingine? Tuangalie ya, ya kuosha ya kuosha sasa hiyo mm. dawa ya kuiosha sasa mm. kwa hivyo kwa mwezi umesema unaosha kila weekend kila weekend mm. so uh, kila weekend unatumia dawa ya pesa ngapi ya safari moja inakuaga 250 250 250 sure imetosha kuosha mm. ngombe zote imetosha zote zote haya mm. minus 250 ya kuosha ngombe inabaki 42200 haya nihesabie pesa ya chakula ambayo yenye unatumia Unatumia gunia kama ngapi? Unasema kwa mwaka ama mwezi? Nono kwa mwezi. Nataka kwa mwezi moja. Mwezi moja. Yeah. Mwezi moja sinakula ndeile miru ya, ya nini? Ya kilo 70. Mhm. Na na, na sisiaganyia hii gine ya kina nini? A cotton. Mhm. Na na mzote na shaganya chakula so, aina mingi. Uh-huh. Kama ya pesa kama ngapi? Sasa hii daily milu natoka 2500 2500 na hiyo ingine ninunue kama ya 2500 tu hiyo mm-hmm. hiyo 5000 hiyo so sasa imekuja 5000 mm-hmm. so ndio 5000 mm-hmm. inabaki 37200 mm-hmm. kuna matumizi ingine ambayo unatumia kwa ngombe eh si, haiko si juu sasa hata sabuni unanunua ya kuosha hiyo ah, no, no, nasema <coughs> ya kuosha oh kuna sabuni ya kuosha kununua sasa huko chini aha sio ya chini ya sile vitu unatumia kwake aha so tunataka kutoa hesabu ya kila kitu ambacho inatumika katika ile ngombe mm. tuseme sabuni inaweza kununua kama ya 500 kwa mwezi aiwes isa ya 500 hiyo yeah. <laughs> tuseme ni nini yeah. ni ya 200 200 tutoe 200 ya sabuni mm. aha inabaki 37000 mafuta ya kukamua mafuta ya kukamua Aha. ni ya 200 inatosha mwezi imetosha aha ni mingine mm. so tuseme sasa hakuna kitu kingine kwa sababu tushapigia dawa mm. Tush, uh, dawa za minyo pia dawa ya kuosha ngombe mafuta ya kukamulia na pia sabuni ya kuosha vyombo he si, simbekula he wakati hiyo aha sa, sa hizo umepiga hesabu ya he Haya tujaweka hiyo. So tunafaa tutoe hesabu ya hei sasa. Mm. Itakula hei kama ngapi? Ndaradhini kama ni mwezi moja inakulanga moja moja kila siku. Moja moja kila siku. Mm. Kwa hivyo ni that hei moja ni pesa ngapi? 200. Hei moja ni Kuna wakati iko 200 wakati ingine inaruka 300. Uh-huh. Kuna wakati inateremka mpaka 150. Uh-huh. Mm. So so saizi tu hesabie hei ya pesa ngapi? Hesabu na 200. Hesabu hesabu hei na 200. Mm. Haya, kwa hivyo sasa ni kuna kuna hei dhati. Mm. So ni 30 30 multiplied by 200. Hiyo mm. ni 6000. Mm-hmm. Kwa hivyo tu kwa balance yetu ilikuwa ibaki that 6800 mm. eh to minus 6000 ya hei. Mm-hmm. Inabaki that is 6200. Sasa hiyo ndio faida yako kwa mwezi. Mhm. Mpenzi mtazamaji bila shaka tukishapiga hesabu kwa hizi ngombe tatu faida ambayo mkulima anaweza kupata ni 1036 na 200. Wakati umetoa kila kitu au matumizi ya kila kitu uh, faida unayopata ni, ni shilingi uh, 1036 na 200. Bila shaka ni faida nzuri tena sana ambapo 
unafaa tena kuweza kujitolea tena sana kuingia katika ukulima ama ufugaji wa ngombe. Ngombe ina faida tena sana. Lakini kuna swali ambalo uh, labda sasa mtazamaji anajiuliza. Uh, uh, kuna changamoto gani wakati ambapo una ameamua kufuga ngombe? Changamoto ambazo kuna zipata labda wezi nini <laughs> matatizo ile ile kubwa hapa <laughs> ni ya kiangazi ikikuja Aha. kama bahari tumetoka Aha. mwaka huu kulikuwa kubaya Now. hakuna chakula ingine inapatikana isipokuwa ile hii imekauka yes na hiyo wakati ingine unaona hakuli anashimba mm-hmm. ile ya uga nilikwambia siku hizi iko na bakali ndio unazikia hata tunapea kidogo juu ya ile pesa iko naye mm-hmm. sasa hiyo ndio saga moto baya ile ile mm-hmm. inatusumbua hiyo mm-hmm. jiwa ikikuja uh-huh. inatusumbua chakula ni begali yeah. haya naam eh, kwako wewe nimeona uko na he umepanda mm-hmm. na pia umepanda mahindi so mm-hmm. zile zile uh, zile mahindi wakati umeshavuna mm-hmm. bado si unaweza katakata na unasia kama unatengeneza chakula ya ngombe naitengenezea sasa yako imekuwa ni faida ni unachanganya jama ile ile tuseme labda ukiweza kununua labda watu wamevuna Mm-hmm. Ukipata zile mahindi ambazo zime, zenye zimebaki unafaa kutengeneza chakula ngombe vipi? Ile nini? Ya hizo mafefe hizo. Ile imebaki kwa shamba. Yes. Ukinunua Siku... mingi. Unatengeneza chakula ngombe. Ninunue kwa shamba ingine ama ile niko nayo. Labda tu yenye uko nayo na labda sasa ya majirani wenye anakuja. Sasa hii nikiwa nayo naishanganya na hii he. Sasa tukifuna tena hii mm-hmm. ikikauka mm-hmm unashaganya na hiyo mafefe unasiaga pamoja Aha. inakuwa chakula mzuri yao naam kuna mm. kitu naongeza ndani hakuna kitu labda wakati sasa utakuwa ukitoa pale usife uh-huh. unaweza nunua chakula ingine ya duka unashaganya unachanganya zote pamoja mm. kwa hivyo kwa ufugaji wa, wa ngombe ni rahisi sana sio mgumu ukiwa na bahari unatoa chakula sio ya kununua ati unaenda kununua direct hapo <laughs> <laughs> Hapo ita ita, ita, ita kusubua. Ita nisubua. Mm-hmm. Haya, labda sasa tunapomaliza uh, uh, katika semia kwanza ya ukulima wa ngombe. Mm-hmm. Sijui kwa na jambo gani ambao unaweza ambia mtu yule ambaye anataka kuanza kazi sahihi ya kufunga ngombe. Mm-hmm. Una, unaweza muambia vipi? Ukiangalia ile kamera ile sasa. Uangalie hapo muambie. Mm-hmm. Utamwambia nini ama utamweleza nini? Anataka kuanza kununua ngombe, mm-hmm. aanze ufugaji. Mm-hmm. Utamwambia vipi? Bila nitamwambia ule anataka kufuga kwanza atengeneze pahali ya kuiweka mambo yake yote pahali ya kunywa maji na, na, na pahali ya kukulia mm-hmm. na pahali inalala akimaliza kutengeneza hiyo atengeneze kasto kama hana pahali ya kuipeleka atini ya, ya kulishu kama mboga ni hivi atengeneze kasto anunue chakula kwanza aiweke sasa aende anunue ngombe mm-hmm. akijua hako na chakula mm-hmm. amejiwekea naam mm. haya sasa kabla tujamaliza katika kipindi hiki mm-hmm. ni mzuri tuone mali umepanda nyasi yako hiyo ya he mm-hmm. na utueleze kidogo tu vile ulianza kuipanda mpaka saa hizi utueleze mambo kidogo kuhusu hiyo he mm-hmm. so tunaizenda Haya na mpenzi mtazamaji tumeingia katika shamba ambalo bila shaka imepandwa nyasi aina ya he. Naam nataka tuelezewe kwa utaratibu ama kwa kina jinsi he inavyopandwa. Na ni kutaratibu tena sana. Naam aha hapa naona umepanda tena samba. E, a, umepanda he tena mingi sana. Hii ni ngapi? Hii ni eka tatu. Eka tatu sasa. Mm. A, hii he inapandwa vipi? He inashibua inashibu, shaba kwanza unatayarisha kisha tayarisha na umepiga haru mm-hmm. wakati za kutanyesha mm-hmm. utachukua ile bego yake kama huku nayo utanunua siko mm-hmm. ukishukua hizi bego sinakuwa ganye pesi sana mm-hmm. inashaganywa na kitu kama nini either bolea ama dust hii ya, ya nini uh-huh. ya miti yes ukishaganya uh-huh. sasa unakuja kama kumenyesha unaanza kuyu mbona unachanganya na dust 
Juhi kapegu yake kanaenda na, na upepo. Kanaenda na upepo. Eh. Sasa dust inaifanya na kuwa Ina, mzito eh, kidogo. Kidogo. Unamwaga tu eh, bila kutua. Unaenda una ukimwaga. Aha. Uh -huh. Eh. Sa, uh -huh. ukisha mwaga hivyo unaongoja ime. Unaigoja ime. Na ikime na labda sasa kuna nyasi zingine ambazo sio hei. Mm -hmm. Sasa hizo huo unafanya nini? Kwanza utakuwa umetagulia umeua hiyo nyasi mbaya. Uh -huh. Kabula ujashibua sasa u, 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 uanze upige dawa. Unapiga dawa. Kwanza kwanza kabisa unapiga dawa. Hiyo hiyo nyasi ingine uh -huh. ishe. Aha. Uh -huh. mm -hmm. Ndio sasa unalima unalima uh -huh. nzuri then Sasa hii ingine inameaga kama hii ya akina nini? Mishege na nini, hiyo uh -huh. ikifuniko na hii inakuisha. O oh, inaisha, pa hivyo kwa hivyo mm. na hii ni dawa kivya ke? E, itaimalisa juu, sasa haitakuwa na nguvu ya kupanda juu. Aha. Uh -huh. mm. Sawa, sawa. So sasa, iki, sasa unayachiri. Hakuna kazi ngini unaifanya? Hakuna kazi ngini. Unaachi ya tumba kasi kutu. Na sasa ikifanda kidogo, uh -huh. unaweka nini? Hii siyeni, ibolea. Aha, uh -huh. unaweza siyeni. Uh -huh. Kuibusti sasa ikuwa siyeni. Kuibusti. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. So sasa aha unaipea miezi ngapi? Ndiye ikue. Kuna kuna linganaga na vile bua itakuwa. Aha. So Juhu unaweza enda ikiwa migi itaenda miezi 4. Aha. Mm. Miezi 4 unavuna. Inavuna. Lakini bado still hii si inaweza kuwa biashara pia. Hii ni biashara. Bado hii ni biashara. Ukivuna wewe unauza. <laughs> Mm -hmm. Baro inakupatia pesa bado. Iko na pesa. Na tuli, sasa kama hii uh, umesema ni eka kama tatu. Eka tatu mm -hmm. unaweza toa hii pieces kama ngapi? Umeaina na kitu between 4 to 5. 4 to 500 wewe sabia mm -hmm. fanya. Vile nimeshatoa mara tatu. Aha. Mm -hmm. Kwa kwa mwaka unafaa kutoa mara ngapi? Kwa mwaka? Aha. Unaweza toa mara tatu ama bili. Na kwa bia ni kuligana na vile kutakuwa na mpua. Mm -hmm. mm. Aya, kwa hivyo umesema unaweza toa 500 pieces. Mm. Uh, you multiply by, umesema tuilie sabia 300. Mm. Multiply by 300, that is 150,000. 150,000 uh, after, after every four months. Mm -hmm. Sindio? Tuseme ka, sasa labda sasa ni kwa, tuseme marambili kwa mwaka. Mm -hmm. Tuseme hiyo ni sazida iko chini tena sana. <laughs> so that means kwa mwaka kuna 300,000 mm -hmm. zako. Mm -hmm. Na ni kulima mara ya kwanza kutayarisha shamba mara ya kwanza mm -hmm. na kumwaga tu hiyo mbegu peke yake mm -hmm. kuongeza mbolea yeah. kidogo kidogo. Mm -hmm. Kweli ukulima iko na pesa tena sana. Wapenzi wa tazamaji. Labda sasa wakati tukimalizia malizia hivi unaweza mm -hmm. wa, wa watazamaji vipi? Mm -hmm. wenye labda wa, wanasema mambo ya kilimo hapana mm -hmm. na pia kuna wale vijana ambao wanasema hakuna kazi mm -hmm. unaweza waambia vipi hao oh, wanasema hakuna kazi hii vijana yetu mm -hmm. kazi iko no. bora uwe na uko na pahali unaweza kufuga kitu mm -hmm. ama hata kukomboa hii mashaba kuna watu ukipata shaba unakomboa na unaanza kulima mm -hmm. anaweza jaribu yes. na ukulima si mbaya mm -hmm. Mm. Juka hata kuna wengine wako na shaba kama hii na hawezi lima. Mm -hmm. Anagojea baba yake. <laughs> <laughs> na akilima atapata yake. Yes. Eh. Yeah. Mm. Haya labda labda kuna mkulima ambaye ameona kipindi hiki mm -hmm. na akasema labda kulingana vile umeeleza mm -hmm. uh, naweza penda ukanifunza. Mm -hmm. Sio kama huo unafunza wakulima? sio sana mm -hmm. si wavuzi juu ukulima yangu si kubwa sana hivyo <laughs> alijaveo management mzuri Aha. lakini akikuja akiniuliza swali nitamjibu tu kweli kabisa mm. haya labda useme jina yako mm. na uambie watu kitu ya mwisho sasa tunapomaliza kipindi hiki mm -hmm. tuangalie tu ile kamera okay nilimwambia kitabu naitwa Benson Gishege na hili ya yetu inaitwa modern mimi ni mfugaji wa hizi vitu mmeona ngobe busi kondo na kulikulima wa maidi na hii nyasi na die na kulia hii kasi die imeniajiri haya sawa ah mpenzi mtazamaji sina budi la kutamatisha kipindi chetu cha tumaini shambani hadi siku ya Jumatano maida na wasaa kama huu sikose kuungana nami naitwa Njoroge Ibats. Shukrani.